అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్న మండలం కోటంక గ్రామ కొండలో వెలిసిన శ్రీ గుంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తిరునాళ్లు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉన్న గుంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి తిరునాళ్ల సందర్భంగా జిల్లా నుంచి వేలాది మంది ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్నారు వందలాది సంవత్సరాల క్రితం ఋషులు ఇక్కడ తపస్సు చేయగా ఏడు శిరస్సుల నాగుపాము అవతారంలో ఈ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వెలిసారని చెబుతుంటారు స్కంద పురాణం ప్రకారం ఏడు శిరస్సుల నాగేంద్రుడితో పాటు కింద భాగంలో ఓ విగ్రహాన్ని కూడా తయారు చేశారు దేవుడు కొలువైన గర్భగుడిలో దేవుడి ప్రతిమ కింద ఆరు అడుగుల లోతు కోనేరు ఉంది ఎంత కరువు వచ్చినా ఈ కోనేరులో మూడున్నర అడుగుల లోతు వరకు నిరంతరం నీరు ఉంటుంది ఈ నీటితోనే స్వామివారికి నిత్యం కైంకర్యాలు చేస్తుంటారు అభిషేకంతో పాటు స్వామివారి పాదాలను శుద్ధి చేసేందుకు ఈ కోనేరులోని నీటిని నిత్యం తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇదే నీటిని భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలుగా పూజారులు అందజేస్తారు భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా గుంటి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి మాఘమాసం కార్తీక మాసం శ్రావణ మాసంలో ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు మాఘమాసంలో నాలుగవ ఆదివారం తిరుణాల జరగడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ తిరుణాలకు వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తారు తిరుణాల సందర్భంగా గార్లదినకు చెందిన టీడీపీ నాయకులు భాస్కర్ విశాలాక్షులు అన్నదానం నిర్వహించారు కొన్ని సంవత్సరాల వందల సంవత్సరాల క్రితం ఋషులు తపస్సు చేయంగా స్వామివారు ఆదిశేష అవతారంలో భూగర్భం నుంచి భూగర్భం నుంచి ఏడు శిరసుల ఏడు తరాల నాగుపాం పడగ విప్పితే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఆదిశేష అవతారంలో స్వామివారు స్వయంగా వెలిసినారు స్వయం భూమూర్తి అనమాట పుట్టుశిల ఎవరు చెక్కినది కాదు ఇది స్వామి స్వామి ఉద్భవమూర్తి అనమాట కింద స్వామివారు ప్రతిష్టశిల స్కంద పురాణం ప్రకారం సర్పమే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సర్పం అని చెప్పబడుతుంది కాబట్టి స్కంద పురాణం ప్రకారం మనం కింద స్వామిని ప్రతిష్టింప చేశాము కింద స్వామి ప్రతిష్టమూర్తి పైన స్వామి స్వయం భూమూర్తి అనమాట ఏడు శిరసుల నాగుభామ ఆకారంలో పడగా విప్పితే ఏ విధంగా ఆకారంలో ఉంటుందో ఆకారంలో స్వామివారు స్వయంగా తెలిసిన దేవుడు అనమాట ఇక్కడ కింద గుంతలో ఆరు అడుగుల ఆరున్నర అడుగుల లోతు కోనేరు ఉంటుందన్నమాట మూడున్నర అడుగుల లోతుకి ఎప్పటికీ నీళ్లు ఊడుతూనే ఉంటాయి అనమాట ఊడుతూ ఉంటాయి చిన్న ధారలాగా ఆ రాయిలో నుంచి చిన్న ధారలాగా నీళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట మనం ఎన్ని నీళ్ళను తీయండి మళ్ళా మరుసు రోజు సూర్యోదయానికంతా అదే స్థానానికి వచ్చి చేయడం అనేది ఇక్కడ చాలా విశిష్టత అనమాట మనకి కొండ ప్రాంతం పైకి వెళితే కుంట కానీ చెరువు కానీ అలాంటిది ఏది ఉండకపోవడం అనేది ఇక్కడ చాలా విశిష్టత అనమాట ఇక్కడ స్వామివారు ముఖ్యంగా సంతానం లేటుగా అయ్యేవారు కానీ వివాహం లేటుగా అయ్యేవారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి కొలది టెంకాయ కానీ అర్చన కానీ అభిషేకాలు కానీ చేసుకున్నట్లయితే స్వామివారు కరుణించి వారి కోరిక సిద్ధిస్తాడు అనేది ఇక్కడ ప్రగాఢ విశ్వాసం అనమాట కొండ రూపంలో స్వామివారి వెళ్ళడం కొండ కింద నీళ్లు రావడంతో గుండి కింద శుభ్రరాయుడు అని క్షేత్రానికి విశేషమైనటువంటి పేరు అనమాట మేము ప్రతి దాదాపు ఇరవై ఏండ్ల నుంచి మేము అన్నదాన కార్యక్రమం పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాము అదే కాకుండా ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా మా బావగారు వెంకటేశ్వరులు కోడాలైన తేజస్విని డాక్టర్ ఆమె ఆమె తరపున కొంతమంది డాక్టర్స్ ఐదారు మంది వచ్చి మెడికల్ క్యాంప్ పెడతామని మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మేము చాలా సంతోషపడినాం ఎందుకంటే నేను నాకైతే అన్నదానం అంటే చాలా ఇష్టము పొలిటికల్గా ఉన్న నాకు అన్నదానం అంటే ఒకరికి అన్నం పెట్టడంలో తృప్తి ఉండేది వేరే ఏమీ లేదు మనం ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా దాంట్లో సంతృప్తి ఉండదు భక్తాదులకు అందరికు వాళ్ళు నిండు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం అన్నీ సమకూర్చాలని దే ఆ భగవంతుడు వాళ్ళకి ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళని దగ్గర ఉంటారని కోరుకుంటూ మాకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను మీ 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 ఛానల్ ద్వారా మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం